வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி பிரசாத் நோட்ஸுக்கு வருக தந்தமிக்கு நன்றி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஐங்குருநூறுடைய திணை ஆசிரியர்கள் ஃபஸ்ட்டு குறிஞ்சின் திணை ஆசிரியர் கபிலர் முல்லையின் திணை ஆசிரியர் மேயர் மருதத்தின் திணை ஆசிரியர் ஓரம் போகியார் நெய்தலின் திணை ஆசிரியர் அம்முவனார் பாலையின் திணை ஆசிரியர் ஓதலாந்தையார் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஐங்குரு நூல் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றடி சிற்றலையும் ஆறடி பேரலையும் கொண்ட அகவர்பாக்களால் ஆன நூல் ஐங்குரு நூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது செகண்ட் பாயிண்ட்டு திணை ஒன்றிற்கு நூறு பாடல்கள் வீதம் மொத்தம் ஐநூறு பாடல்களை கொண்ட நூல் ஐங்குரு நூறு தேர்ட் பாயிண்ட்டு ஐங்குரு நூற்றின் கடவுள் வாழ்த்து பாடலை பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருநல் தேவனார் ஐங்குரு நூறு நூலை தொகுத்தவர் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிணார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குரு நூலை தொகுப்பித்தவர் யானை கட்சை மாந்தரன் சேரல் இரும்பொறை அடுத்து முல்லை திணையை ஏற்றிய பேயனார் சங்க கால புலவர்களில் ஒருவராவார் பேயனார் ஏற்றிய நூற்றி ஐந்து பாடல்கள் கிடைத்துள்ளன ஐங்குரு நூறை ஐந்து ப்ளஸ் குறுமை ப்ளஸ் நூறு ஐங்குரு நூறு என பிரிக்க முடியும் ஐங்குரு நூறை பிரித்துள்ளது என்று கேட்டாங்கன்னா ஐந்து ப்ளஸ் குறுமை ப்ளஸ் நூறு ஐங்குரு நூறு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புறநானூறு புறநானூரை பற்றிய சிறு குறிப்புகள் பார்க்கலாம் எட்டு தொகை நூல்களுள் ஒன்று புறநானூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா புறத்தினை சார்ந்த நானூறு பாடல்களை கொண்டது புறநானூறு இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குரு நூறு ஐங்குரு நூறு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு பாடல்களை கொண்டது புறநானூறு நானூறு பாடல்களை கொண்டது இது புறம் புறப்பாட்டு எனவும் வழங்கப்படுகிறது எக்ஸாமில் புறம் புறப்பாட்டு எனவும் வழங்கப்படும் நூல் என்னான்னு கேட்டாங்கன்னா புறநானூறு அகவர் பாக்களால் ஆனது புறநானூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து புறநானூற்றின் பாடல்கள் சங்க காலத்தில் ஆண்ட அரசர்களையும் பற்றியும் மக்களின் சமூக வாழ்க்கை பற்றியும் எடுத்துரைக்கின்றன புறநானூறு டேஸ் காலத்தில் வாழ்ந்த அரசர்களையும் மக்களின் சமூக வாழ்க்கையும் பற்றி எடுத்துரைக்கின்றன சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெரும் வழுதி புறநானூற்றில் ஒரு பாடலும் பரிபாடலில் ஒரு பாடலும் இயற்றியுள்ளார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அகநானூறு பற்றிய நூல் குறிப்புகள் அகநானூறு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு புலவர்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது அகநானூறை மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது கலிற்று யானை நிறை மணிமிடை பவளம் நித்தில கோவை அகநானூரை எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம்னு கேட்டாங்கன்னா மூன்று வகைப்படும் ஃபஸ்ட்டு கலிற்று யானை நிறை மணிமிடை பவளம் நித்தில கோவை அகநானூற்றின் இன்னொரு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா அகநானூற்றின் இன்னொரு பெயர் நெடுந்தொகை நானூறு என்று பெயர் உண்டு நெடுந்தொகை நானூறு என்று அழைக்கப்படும் நூல் அகநானூறு அகநானூற்றில் உள்ள திணை பாடல் வரிசை எண்ணிக்கை பார்ப்போம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை குறிஞ்சிக்கு எப்பவுமே வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு எட்டு பன்னெண்டு பாடல் வரிசை எண்ணிக்கை வந்து எண்பது முல்லையினுடைய பாடல் வரிசை நாலு பதினாலு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது மருதத்தின் பாடல் வரிசை ஆறு பதினாறு இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு எண்ணிக்கை வந்து நாற்பது நெய்தலின் பாலை வரிசை பத்து இருபது முப்பது நாற்பது பா எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பாலையின் பாடல் வரிசை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு இரநூறு ஃபஸ்ட்டு குறிஞ்சிக்கு எண்பது போட்டுக்கணும் மீது மூணுத்துக்கு நாற்பது போட்டுக்கிறங்க கடைசியாக பாலைக்கு பார்த்தினா எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா இது நாலுத்தையும் கூட்டினா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வந்துடுது இரநூறு எண்பது ப்ளஸ் நாற்பது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ப்ளஸ் நாற்பது நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது ப்ளஸ் நாற்பது இரநூறு பாலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாடல் வரிசை ஒற்றைப்படை எண்ணு வரும் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் இது நாலுத்தையும் எண்ணிக்கை கூட்டினா இரநூறு இதுதான் ஈஸி ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்து நான் என்ன வீடியோ போடலான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இன்னொருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கடைசியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்